வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மிர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர மத்திய அமைச்சரவை முடிவு விண்வெளித்துறையில் தனியார் பங்கேற்பை அனுமதிக்கும் முடிவுக்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் இரண்டாம் உலகப் போர் வெற்றி தின பேரணி இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கொரோனா தொற்றால் அதிக பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள தில்லியில் அடுத்த வாரத்தில் கூடுதலாக இருபதாயிரம் படுக்கைகளுடன் மருத்துவ வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தில் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு எழுபத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சகம் ஊரடங்கின் போது இரண்டு கோடி கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு தகவல் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக நாடு முழுவதும் ஆயிரம் ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் பல மாநில கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் ஆயிரத்து நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் ஐம்பத்தெட்டு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான கூட்டுறவு வங்கிகள் ஆகியவை இனி ரிசர்வ் வங்கியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக கூறினார் இது தொடர்பாக அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்த முடிவின் மூலம் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது வங்கிகளில் முதலீடு செய்துள்ள எட்டு கோடியே அறுபது லட்சம் முதலீட்டாளர்கள் நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விண்வெளித் துறையில் தனியார் பங்களிப்பை அனுமதிக்கும் முடிவுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறினார் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான ஆணையத்தின் பதவி காலத்தை ஆறு மாதங்கள் நீட்டிக்கவும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள குஷிநகர் விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக அங்கீகரிப்பதற்கும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார் மியான்மரில் ஓ என்ஜிசி விதேஷ் நிறுவனம் கூடுதல் முதலீடு செய்யவும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமரின் முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் ஷிஷு பிரிவில் கடன் பெறுபவர்களுக்கு இரண்டு சதவீத வட்டி தள்ளுபடி திட்டத்திற்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாகவும் தகுதியான கடன்தாரர்களுக்கு கடந்த மார்ச் முப்பத்தோராம் தேதி முதல் ஒராண்டுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் मुद्रा लोन आपको पता है लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले ये सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम है एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा जिसका 50,000 तक का लोन होता है ऋण होता है उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं और इस ऐसे 9 करोड़ सैंतीस लाख लोगों को लोन मिला है इन लाभार्थियों को अब ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து பேசிய கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பால் கோழி பண்ணை தொழில்கள் மற்றும் இறைச்சி பதப்படுத்துதல் தொழில்களுக்கான கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் को दूध और मीट की प्रोडक्टिविटी गुणात्मक हम रखेंगे और दूसरे तरफ किसानों गरीबों 
आपके हाथ को भी इससे मजबूत करेंगे आज तक देश में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं आया था कि तीन प्रतिशत इंटरेस्ट सम्मेशन हम अढ़ाई प्रतिशत का पहली बार 2018 में कॉपरेटिव सेक्टर के लिए लाए थे दस हजार करोड़ का இரண்டாம் உலகப்போரின் வெற்றி தினத்தை குறிக்கும் வகையில் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் இன்று நடைபெற்ற ராணுவ அணிவகுப்பில் இந்தியா சார்பில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்றார் இரண்டாவது உலகப்போரில் நாஜி படைகளை சோவியத் யூனியன் வென்றதன் எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டு கொண்டாட்டம் மாஸ்கோவில் இன்று நடைபெற்றது இதற்காக ரஷ்ய ராணுவ வீரர்களின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது இதில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் பங்கேற்று அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் இதில் இந்தியா சார்பில் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்றதுடன் இந்திய முப்படைகளின் இருபத்தைந்து வீரர்கள் அடங்கிய குழுவும் கலந்து கொண்டது இந்தியா தவிர சீனா உள்ளிட்ட பதினோரு நாடுகளின் ராணுவத்தினரும் அந்த நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் இந்த ராணுவ அணிவகுப்பில் பங்கேற்றனர் இதில் பங்கேற்றது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்த வெற்றி பேரணியில் கலந்து கொண்டதற்காக பெருமை அடைவதாக குறிப்பிட்டார் இது தமக்கு மகிழ்ச்சியான தருணம் என்றும் கூறியுள்ளார் கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்துள்ள முதலாவது மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய விமானப்படை விமானத்தின் மூலம் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவரது பயண திட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகின்றன முன்னதாக தமது ரஷ்ய பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நேற்று ரஷ்ய துணை பிரதமர் யூரி பொரிசோவை ராஜ்நாத் சிங் சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சுக்கள் நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜ்நாத் சிங் ரஷ்யாவுடனான பாதுகாப்புத்துறை ஒப்பந்தங்கள் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு அமைச்சர் தம்மிடம் உறுதியளித்ததாக தெரிவித்தார் மேலும் இந்த ஒப்பந்தங்கள் குறுகிய கால அடிப்படையில் முன்னெடுத்து செல்லப்படும் என்று ரஷ்ய துணை பிரதமர் உறுதியளித்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திரமோடி சார்பில் இந்தியாவிற்கு வருமாறு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுக்கு தாம் அழைப்பு விடுத்ததாக அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் அதனை ஏற்று ரஷ்ய அதிபர் இந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்தியாவிற்கு வருகை தருவார் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் அதிக பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள தலைநகர் தில்லியில் இருநூற்று ஐம்பது ஐசியு படுக்கைகள் உட்பட இருபதாயிரம் படுக்கைகள் அடுத்த வாரத்தில் கூடுதலாக சேர்க்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் தில்லி சதார்பூரில் உள்ள பத்தாயிரம் படுக்கைகளுடன் கூடிய கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை மையம் நாளை மறுநாள் முதல் செயல்பாட்டிற்கு வரும் என்று அவர் கூறினார் அதற்கான பணிகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் அமித் ஷா தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் சர்தார்பூர் சிகிச்சை மையத்தை பார்வையிட வருமாறு தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அனுப்பியிருந்த கடிதத்திற்கு பதிலளித்து டுவிட்டரில் அமித் ஷா இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மையத்தில் இந்திய திபெத் எல்லை காவல்படை மற்றும் ராணுவ மருத்துவர்களை பணியமர்த்த வேண்டுமென கெஜ்ரிவால் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தில்லியில் கூடுதல் படுக்கைகளுடன் கொரோனா சிகிச்சை மையம் அமைப்பதில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனமும் டாடா குழுமமும் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் பிரதமரின் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு இதுவரை எழுபத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க வங்கிகள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு விட்டதாகவும் நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது பாரத ஸ்டேட் வங்கி பரோடா வங்கி கனரா வங்கி உள்ளிட்ட வங்கிகள் இவற்றில் அதிக அளவு கடன்களை வழங்கியுள்ளதாக நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதுவரை பத்தொன்பது லட்சம் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த அவசர கால கடன் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பின்னடைவை சரி செய்ய தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிவித்தது அதன் அடிப்படையில் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு திட்டங்களை அறிவித்து அவற்றை அரசு செயல்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது
வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலும் இருந்து சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியிருப்பதாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் நேற்று மட்டும் ஆறாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு பேர் தாயகம் திரும்பியதாகவும் இவர்களையும் சேர்த்து வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் தவித்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளதாக டுவிட்டரில் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் இந்தியாவில் இருந்து சுமார் நாற்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி தொடங்கிய வந்தே பாரத் திட்டம் தற்போது மூன்றாம் கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது மூன்றாம் கட்ட திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ஐநூற்று விமானங்கள் இயக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தேங்காய்க்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை இந்த ஆண்டில் ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டதன் மூலம் குவிந்தாலுக்கான தேங்காய் விலை இரண்டாயிரத்து எழுநூறு ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான சிறு தென்னை விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஆண்டில் எண்ணெய் எடுப்பதற்கான கொப்பரை தேங்காய்களின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஒரு குவிண்டாலுக்கு ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் தேங்காய்களை நீண்ட நாட்கள் பாதுகாத்து வைத்திருக்க முடியாத விவசாயிகளுக்கும் கொப்பரை தேங்காய் தயாரிப்புக்கு தேவையான வசதிகள் இல்லாத விவசாயிகளுக்கும் உடனடியாக பணம் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சூழலால் விநியோக சங்கிலியில் ஏற்பட்டுள்ள இடையூறுகளின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட தென்னை விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும் என்றும் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தமது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட சுமார் இரண்டு கோடி கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த உதவித்தொகை மாநில அரசுகளின் மூலம் கட்டுமான தொழிலாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பணத்தை வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்துவதற்காக ஒரு கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பல்வேறு மாநில அரசுகள் நிவாரணப் பொருட்களையும் சேர்த்து வழங்கியுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இந்த பணிகளில் மாநில அரசுகளையும் தொழிலாளர் நல வாரியங்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய பணியை மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் மேற்கொண்டதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் பணம் கிடைப்பதை மத்திய அரசு உறுதி செய்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களில் அதிக பாதிப்பை சந்திப்பவர்களாக கட்டுமான தொழிலாளர்கள் உள்ளதாகவும் சொந்த ஊர்களில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றும் அவர்களின் நலன்களை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மாநிலங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகளை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகமான ஐசிஎம்ஆர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனைகளை அதிக அளவில் மேற்கொண்டு அதற்கான தகவல்களை வெளியிட வேண்டும் என்று ஐசிஎம்ஆர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வழிமுறையாகவும் இந்த தொற்றால் உயிரிழப்பை தடுக்கும் நடைமுறையாகவும் அதிக பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐசிஎம்ஆர் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக நாடு முழுவதும் ஆயிரம் ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது இவற்றில் எழுநூற்று அரசு ஆய்வகங்களும் இருநூற்று தனியார் ஆய்வகங்களும் அடங்கும் என்றும் இது இந்திய வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சாதனை என்றும் ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சரியான பரிசோதனை நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது குணமடைந்தோர் சதவீதம் தொடர்ந்து வரும் அதே சமயம் உயிரிழப்புகளும் குறைவாகவே உள்ளது என்று அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஒரு லட்சம் பேருக்கு இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் ஒருவர் மட்டுமே உயிரிழப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் இந்த சராசரி ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்காக உள்ளது என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு முப்பத்தி ஆறு புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் பேர் உயிரிழப்பதாகவும் இத்தாலியில் ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது பேர் உயிரிழப்பதாகவும் பிரேசிலில் இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு எட்டு பேர் உயிரிழப்பதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேருக்கு க
இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று எண்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஒரே நாளில் நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பதினான்காயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் இதுவரையில் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் சதவீதம் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாநிலத்தில் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தோரு பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் அங்கு இதுவரை ஆறாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் அறுபத்தாறாயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஆயிரத்து எழுநூற்று பத்தாகவும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து ஐநூற்று பதிமூன்றாகவும் உள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்தவரை பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று பதினான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் வாரிசு அரசியலை மக்கள் புறக்கணித்துள்ளதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ஒரு குடும்பத்தினரின் நலன்கள் ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் நலன்களாக மாறாது என்று கூறியுள்ளார் தற்போதைய நிலையில் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒருமித்த நிலையில் நமது ராணுவத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உரிமை உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் பல்வேறு தலைவர்கள் அரசுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை கூறியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தற்போதைய சூழலில் பல அரசியல் கட்சிகள் மத்திய அரசுக்கு முழு ஆதரவை தந்துள்ளதாக நட்டா கூறியுள்ளார் ஆனால் ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும் இதில் விதிவிலக்காக உள்ளது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் பெயரை குறிப்பிடாமல் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் மிசோரமில் நான்காவது நாளாக இன்றும் சில பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது சாம்பாய் பகுதியில் உணரப்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் நான்கு புள்ளி ஒன்றாக பதிவானது அந்த மாநிலத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்து புள்ளி ஒன்று என்ற அளவிலும் திங்கட்கிழமை ஐந்து புள்ளி ஐந்து என்ற அளவிலும் நிலநடுக்கம் பதிவானது நேற்றும் லேசான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று ஏற்பட்ட நில அதிர்வில் முப்பது வீடுகள் சேதமடைந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது எனினும் முழுமையான சேத விவரங்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை கொரோனாவை குணப்படுத்தும் என கூறி பாபா ராம்தேவின் பதஞ்சலி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்த மருந்துக்கான விளம்பரத்தை நிறுத்துமாறு அந்த நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது யோகா குரு ராம்தேவின் பதஞ்சலி நிறுவனம் கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்தை ஏழு நாட்களில் கண்டுபிடித்து விட்டதாக தெரிவித்தது இது தொடர்பாக பாபா ராம்தேவ் கருத்து தெரிவிக்கையில் தங்களது மருந்தின் மூலம் பலர் குணமடைந்திருப்பதாக கூறினார் இந்நிலையில் கொரோனாவை குணப்படுத்தும் என கூறி பாபா ராம்தேவின் பதஞ்சலி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்த மருந்தின் விளம்பரத்துக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது யோகா குரு ராம்தேவின் பதஞ்சலி ஆயுர்வேத் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு ஆயுர்வேத மருந்து விவரங்களை அளிக்கும்படி மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஆயுர்வேத மருந்துகள் உள்ளிட்ட மருந்துகளின் விளம்பரங்கள் மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுகளின் கீழ் தடை செய்யப்படுவதாக அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஆய்வு செய்யும் தளம் மருத்துவமனை நெறிமுறை மாதிரி அளவு நிறுவன நெறிமுறை குழு அனுமதி சி சிடிஆர்ஐ பதிவு மற்றும் ஆய்வின் முடிவுகளின் தரவு ஆகியவை முறையாக ஆராயப்படும் வரை அந்த மருந்தை விளம்பரப்படுத்தக்கூடாது என்றும் ஆயுஷ் அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப் பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா கல்வித்துறையில் தாக்கங்கள் மற்றும் சவால்கள் பங்கேற்கிறார் பி பொன்ராஜ் ஜனாதிபதியின் முன்னாள் அறிவியல் ஆலோசகர் மற்றும் கல்வியாளர் இ கே டி சிவகுமார் கலந்துரையாடுகிறார் என் ஜெகநாத் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன 
தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை தொடங்கிய இந்த ஆலோசனையில் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களிடம் கேட்டறிவதுடன் பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கியதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு வருகிற முப்பதாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடனான இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இதனிடையே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை கோவையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளார் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் மற்றும் அரசின் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் நாளை முதலமைச்சர் பங்கேற்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தும் முதலமைச்சர் பின்னர் நேரில் சென்று கள ஆய்வில் ஈடுபட உள்ளார் நாளை மறுநாள் திருச்சி செல்லும் முதலமைச்சர் அங்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே முக்கொம்பில் கட்டப்படும் புதிய கதவணை பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளார் கொரோனா நோய்த் தொற்றினை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிய தமிழக அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று வாரியத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா வார்டை இன்று ஆய்வு செய்து அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வசதிகளை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுக்குள் கொண்டுவர தமிழக முதலமைச்சர் தீவிரமாக முயன்று வருகிறார் என்றும் திருவிகா நகர் மண்டலத்தில் கொரோனா பரவல் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது என்றும் கூறினார் நோய்த் தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிந்து உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகிறது என்று கூறிய அமைச்சர் நோயாளிகளுக்கு வீடுகளில் வழங்கப்படும் உணவை விட சத்தான உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் தெரிவித்தார் கொரோனா நிவாரணத் தொகையை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க வேண்டும் என்றும் இதனை மீறும் பட்சத்தில் ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கோடம்பாக்கம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட அசோக் நகரில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை பார்வையிட்ட பின் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தொகுப்பினை அமைச்சர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சென்னையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகவில்லை என்று அவர் கூறினார் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மதுரையில் இன்று அதிகாலை முதல் இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி நள்ளிரவு வரை ஏழு நாட்களுக்கு தீவிர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி மதுரை மாநகராட்சி பகுதிகள் பறவை பேரூராட்சி பகுதி மதுரை கிழக்கு மேற்கு மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் வட்டாரம் ஆகிய பகுதிகளில் இந்த ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது காய்கறி மளிகை கடைகள் மற்றும் பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன நடமாடும் காய்கறி மற்றும் பழ அங்காடிகளுக்கும் மதியம் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் மதுரை மாவட்டத்திற்குள் வரும் வாகனங்கள் மாவட்ட எல்லை வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது மேலும் முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் காவல்துறையின் தீவிர வாகன சோதனையும் நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா நோய் தொற்று உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கும் இயற்கை பேரிடர் என்றும் அதிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் பணியை மத்திய மாநில அரசுகள் சிறப்பாக செய்து வருகிறது என்றும் மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியுள்ளார் சிவகாசி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு கட்டுமான பணிகளை இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிவகாசி நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு கலையரங்கம் சமுதாய கூடம் பேருந்து நிழற்குடை ஆகிய பணிகள் ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு தமிழக அரசு மாதம் ஒன்றுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தற்போது தமிழக அரசு சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் மின் கட்டணம் செலுத்துவதில் கால அவகாசம் வழங்கியிருப்பது போல் தமிழகம் முழுவதும் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மேலும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரணத் தொகை ஆயிரம் ரூபாயை அரசு ஊழியர்கள் வீடு வீடாக சென்று வழங்குவதை அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 
ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் உள்ளது என்றும் அங்கு முழு ஊரடங்கு தேவையில்லை என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் கூறியுள்ளார் ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் செய்தியாளர்கள் புகைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நடைபெற்ற கொரோனா மருத்துவ பரிசோதனையை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அதிதீவிரமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்கள் குறித்து பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று இரண்டாவது கட்டமாக பரவி வருகிறது என்றும் இதுவரை பதினான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் வழியாக செல்லும் சேலம் வாணியம்பாடி சாலையை நான்கு வழி சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகள் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திலும் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பல்வேறு வாகனங்கள் சென்று வரும் இந்த சாலை கடந்த பத்தாண்டுகளாக புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது பொதுமக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று நான்கு வழி சாலையாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நான்கு வழி சாலை அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் நிறைவு செய்யப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் என்று நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த விரிவாக பணியில் பழமையான மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளதால் அவற்றுக்கு பதிலாக புதிய மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று மூன்று லட்சத்து எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நான்கு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பது லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தாறு பேர் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் பத்து லட்சத்து இருபதாயிரத்து நானூற்று பன்னிரண்டு பேர் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டாயிரத்து ஐநூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஆறாயிரத்து இருநூற்று பத்தாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாகவும் உள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்தாகவும் அதிகரித்துள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து நானூற்று நான்காகவும் அதிகரித்துள்ளது இத்தாலியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்றாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்தாகவும் அதிகரித்துள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தென்மேற்கு பருவமழை மற்றும் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்கள் தென் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை வேலூர் கிருஷ்ணகிரி சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும் என்றும் அந்த மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செய்யூரில் எட்டு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரக்கோணம் மதுராந்தகம் ஆம்பூர் ஆகிய இடங்களில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டரும் காவேரிப்பாக்கத்தில் நான்கு சென்டிமீட்டரும் செஞ்சி சோளிங்கர் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவர மத்திய அமைச்சரவை முடிவு விண்வெளி துறையில் தனியார் பங்கேற்பை அனுமதிக்கும் முடிவுக்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் ரஷ்ய 
இந்திய தலைநகர் மாஸ்கோவில் இரண்டாம் உலகப்போர் வெற்றி தின பேரணி இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கொரோனா தொற்றால் அதிக பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள தில்லியில் அடுத்த வாரத்தில் கூடுதலாக இருபதாயிரம் படுக்கைகளுடன் மருத்துவ வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தில் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு எழுபத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சகம் ஊரடங்கின் போது இரண்டு கோடி கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு தகவல் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக நாடு முழுவதும் ஆயிரம் ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்